வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த முக்கியமான டெக்னாலஜி வீடியோவில் நம்ம டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது ஒரு அட்வான்ஸ் டாபிக் தான் பட் இதை நான் ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன்னா என்னென்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிளாஸஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சிடணும் ஸோ இப்போ கிளாஸ்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட்டு அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற ப்ளூ பிரிண்ட்டை கொடுக்குறதோட பேர் தான் கிளாஸ் ஓகே ஸோ கிளாஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் கிளாஸில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் மெத்தட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் மெத்தட்ஸை தான் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கார் ஒரு காருக்கு அதாவது ஒரு கார் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ காருக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் எழுதுவீங்க இல்லையா அந்த காரோட ப்ளூ பிரிண்ட்டு தான் நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ காருக்கு என்ன மாதிரி ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கலாம் காருக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு நான் சொல்லும்போது காருக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டயர்ஸ் ஓகே என்ன கலர் இதெல்லாம் காரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லலாம் காரில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அதாவது கிளச்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் பிரேக்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் ஆக்சிலேட்டர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த கார் கிளாஸோட மெத்தட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு கிளாஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனுக்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒரு கிளாஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்லேருந்து நான் உண்மையான ஒரு கார் கிரியேட் பண்ணுறேன் இல்லையா அதாவது உண்மையான கார் நான் ட்ராவல் பண்ணி போகிற காரை தான் நான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறேன் வெறும் அப்போ கிளாஸுங்கிறது வெறும் ப்ளூ பிரிண்ட்டு தான் அது உண்மையான ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஆனால் அந்த கிளாஸ் மூலமாக நான் கிரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் தான் உண்மையான கார் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் தான் ரியல் வேர்ல்ட் என்டர்டெயின் சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருச்சு இப்போ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி கார் கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கார் கிளாஸை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கார் ஃபோட்டோ நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கார் 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 கிளாஸ்க்குள்ளேயே தான் இந்த டயர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக்கும் முன்னாடி வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த காரோட கார் வந்து இருக்குது இந்த காரை ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேயா அப்போ இந்த கார் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் இந்த காரை பற்றின எல்லா கிரியேஷனோட லாஜிக்கும் இருக்கும் ஓகேயா இந்த என்டையர் கார் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் டயர் கிரியேஷன் லாஜிக்கையும் அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஓகேயா இப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே கிளாஸ்க்குள்ளே எழுதுறதுனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார் கிளாஸ்லேருந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் என்னோட முதல் கார் ஸ்விஃப்ட் டிசைர் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ஸ்விஃப்ட் டிசைர் காரை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேயா இதில் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த கார் கிளாஸுக்குள்ளே தான் இந்த டயரையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது டிபெண்டன்சி டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரே பாயிண்ட் தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த கார் கிரியேட் பண்ணுற கார் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் இந்த டயரையும் சேர்த்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கார் கிளாஸ்க்குள்ளே காரும் இருக்குது இப்போ டயரும் இருக்குது அது நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த காரும் டயரும் சேர்ந்து தான் கார் கிளாஸ்ன்னு நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்விஃப்ட் டிசைர் காரை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் முதல் கார் எனக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு யோசனை வருது ஐயோ நம்ம வந்து பங்கரான டயரை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஒரு ஐடியா வருது ஏன்னா கார் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து எதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார் கிரியேட் பண்ணுற கம்பெனி வந்து அதை கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினப்பாங்க இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு பங்கரான டயரை போட்டு இந்த காரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அது நல்ல ஐடியா தான் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா பங்கரான டயர் வேன் பங்கரான டயரோட ஒரு ஸ்விஃப்ட் டிசைர் கார் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டயரை மட்டும் மாற்ற முடியாது ஏன்னா டயர் எந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது கார் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிறதுனால நீங்கள் புது காரையே கிரியேட் பண்ணணும் அப்போது ரெண்டாவது ஸ்விஃப்ட் டிசைர் காரை கிரியேட் பண்ணும்போது அதோட டயர் பங்கர்னு கால் பண்ணி தான் நீங்கள் காரையே கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேயா ஆனால் இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் லாஜிக் இருக்கா இதில்